ja, Finnland ist spitze, klasse Gesundheitssystem, klasse Erziehungssystem. So viele glückliche Menschen, wie hier gibt es sonst nirgendwo. Doch für manche Menschen ist Finnland einfach die Hölle. Seit den 2000er Jahren hat sich die Zahl der Drogentoten hier verdreifacht. Und nirgendwo sonst gibt es prozentual so viele junge Drogentote wie hier in Finnland. Warum? Antworten in Euro News Fitness. Die Finnen wählen im April ein neues Parlament. Die restriktive Drogenpolitik ist eines der Wahlkampfthemen. Im Land gibt es 40.000 Schwerstabhängige und was junge Drogentote betrifft, so schneidet im Europavergleich kein Land so schlecht ab wie Finnland. Das Nole ist das einzige Betreuungszentrum, in dem abhängige Kinder und junge Erwachsene auch übernachten dürfen. Put this on my heart and then that go start again. When I was in my twenties, then I start dying and everything. So really, I start losting friends. Yeah, I lost my much friends when I was younger. When I was twenty, then they start falling like apples on trees. Die Frage, ob offizielle Fixerräume Leben retten könnten, ist politisch umstritten. Wer unter medizinischer Aufsicht die Nadel setzt, bekäme im Fall einer Überdosis Hilfe, sagen Befürworter. Anderswo in Europa gibt es bereits derartige Räume. Stop someone or every year there comes more and more violence and like that and younger younger people doing it. my aim is uh, to start treatment and uh, start living life because this is this isn't life Nico war früher Drogendealer und gewalttätig jetzt muss er erst einmal ins Gefängnis und freut sich über diese Chance von der Droge wegzukommen da es in Finnland keine offiziellen Injektionsräume gibt, setzen sich Abhängige ihren Schuss in den öffentlichen Toiletten, den berüchtigten grünen Kästen. Die Organisation Blaues Band hilft Abhängigen. Suvi und Ninja wissen, wo gefixt wird. Jetzt hat die Stadt Sammelboxen für gebrauchte Nadeln aufgestellt. People use many substances at the same time, so typically buprenorphin, benzodiazepines and alcohol, which is a lethal combination. They start using drugs at a very young age, uh, we talk about 13 or 14 years old. Here the big problem is the benzodiazepines. There are so much of it and it doesn't come from the doctor's office. Yes, illegal yeah, benzodiazepines yeah. from so, Eastern Europe. It's They are injecting it. Suvi und ihre Freunde haben eine Petition für die Einrichtung medizinisch überwachter Fixeräume gestartet, denn die öffentlichen Toiletten sind Todesfallen. Right now people use drugs in these places. They are uh, very dirty. They are uh, very hazardous to people's health. The safe consumption rooms could be one solution to the to the problem of rising drug death rates in Finland. Anti ist 29. Harte Drogen nimmt er seit neun Jahren. I just like took drugs and I am like feeling guilty about that that I cannot be sober and I'm trying to get to the rehab and I cannot get to that place and my big brother took he made me to do it and that's why I got addicted. I'm always afraid that it can kill my, like I lose my leg or something. Uh, I lost my finger, like I went in psychosis and people slice it off my finger. 
I was in the like toilet and I noticed there's some stimulant on the floor. I took the stimulant and I injected that and I I had infection of that. There is no like no clean place to take drugs. It's always dirty. He is the person who is in the biggest risk of dying of overdose. I will go to the shelter where he sleeps. I will tell him not to mix alcohol with other drugs and then help him with getting into opioid substitution replacement therapy. In Schweden sind 70 Prozent der Schwerstabhängigen in Behandlung, in Finnland nur 20 Prozent. Das könnte eine Antwort sein auf die Frage, warum so viele junge Drogentote gerade hier, meint jedenfalls die finnische Top-Expertin Pirko Kriko, die eng mit der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle zusammenarbeitet. In Finnland, the drug that is causing the highest number of uh, deaths is buprenorphine, which is quite ironic because buprenorphine is actually a very good medicine, but when used intravenously or together with other drugs, it becomes very dangerous and can cause death. Kimo ist einer der besten Drogenmafiajäger Finnlands. Zusammen mit Europol hat er die größten Amphetaminschmuggelringe des Landes auffliegen lassen, weshalb die Dealer jetzt zu anderen Methoden greifen. The world is on on cell phone at the moment, so every every youth or every kid can uh, can order the drugs from from the dark web. Every day there's uh, there, there's a uh, Somebody's been stopped on the on the car on the streets of Helsinki, and there's a there's a, there's a always a, a gun in the car, and there's always a drugs in the car. Die Fahndungserfolge von Mafiajäger Kimo, Hundeführer Pauli und preisgekröntem Spürhund Marta haben dazu geführt, dass weniger reine Drogen verfügbar sind. Vor allem junge Abhängige in Finnland spritzen sich deshalb wilde Drecksmischungen mit Todesfolge. Ich fahre mit dem Zug nach Tampere. Finnlands zweitgrößte Stadt hat ebenfalls ein Problem mit jungen Abhängigen und Drogendeals in der Nähe öffentlicher Bedürfnisanstalten. Warum so viele Deals mit Todesfolge? Die Erklärung, nur 8% der finnischen Jungfixer sind in Substitutionsbehandlung. Viermal lag Tomi auf der Intensivstation, viermal wäre er fast gestorben. Den Ausstieg schaffte er im Knast, wohin ihn seine krummen Deals gebracht hatten. Seit zwei Jahren ist er clean. Auch dank der Unterstützung von Chris, einer Hilfsorganisation. Do you still remember the moment when maybe in your brain there was a kind of trigger warning saying, stop it now? My savior was in prison. And when I got to prison after all the, all the crimes I did and for the first time in adulthood I had forced to stop. What will happen next? Uh, I have a dream. It's a fireman. I want to do something meaningful and, and also like the hard work. Heute ist Tomis letzter Tag bei Chris. Daheim wartet Milo auf ihn, sein neugeborener Sohn. Einfach wird es nicht das neue Leben. Erst wenn Tomis Vorstrafenregister gelöscht ist, kann er sich bei der Feuerwehr bewerben. Und das wird noch Jahre dauern. Työkaluille ja tietotaidolle ja avulle, mitä mä täältä oon saanut, niin kyllä mä suht luottavaisin mieliin sitten tonne kuitenkin lähden katsoa, että miten ne siive kantaa. Zurück in Helsinki treffe ich Heiki. Der Nachbarschaftspolizist ist auf dem Weg ins Nuoli-Betreuungszentrum. Heiki will Vertrauen schaffen, denn junge Abhängige sind oft Opfer von Gewalt. Was hält er davon, sichere Injektionsräume einzurichten? Rooms, that you could safely use drugs would be beneficial to prevent overdose situations but mostly to get the people uh, inside the healthcare services i want to be like a social worker then i can maybe uh, change some other kids life even one that's enough i don't want want to any kid live like me